ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടർ ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റേഡിയസ് എ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടർ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടർ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി അപ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ള ഇന്നർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതുപോലെ ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഹൈറ്റ് എൽ സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ആ ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് ക്യു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള സിലിണ്ടർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ആ ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് ക്യു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇന്നർ സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ അതായത് ഇതാണ് ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഈ ഔട്ടർ സൈഡിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് സൈന് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ അനദർ വൺ ഹാവ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ സോ വി ഗിവ് ദ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ചാർജ് ടു ദി ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എ സോ ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ബി ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ആവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഔട്ടർ സർഫസ് നമ്മളുടെ ഈ ഔട്ടർ സോറി ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഔട്ടർ സൈഡിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഈ ഔട്ടർ സൈ സർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള ഇന്നർ സൈഡിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആ സർഫസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഈ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസും ഈ പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി നോക്കാം എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പാരലൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടു പാരൽ പ്ലേറ്റിനിടയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിനിടയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച പോലെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റിനിടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയത് പോലെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സൽ നോട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ റീജിയൻ വൺ റീജിയൻ ടു റീജിയൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതിൽ റീജിയൻ ടു ആണത് ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സൽ നോട്ട് ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന്
പ്ലസ് ഈ ടോപ്പ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ ടോപ്പ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ സൈഡ് ഏരിയ പ്ലസ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താണ് വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ ടു പൈ ആർ എൽ ടു പൈ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈഡ് ഏരിയ സിലിണ്ടറിന്റെ സൈഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് എന്ത് വരണം ഈ സർഫസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ സർഫസ് എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരും സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടർ എന്താണ് ഈ ഭാഗം ഇത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം എന്താണ് ഓപ്പൺ സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ് ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചോ ഇത് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണല്ലോ സോ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആണ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ സൈഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ് സോ ഈ സൈഡ് സർഫസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് മാത്രം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ടു പൈ ആറിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിയർ എ ഇസ് ദി സൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ സോ സൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ എൽ സോ എക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു പൈ ആർ എൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എ ക്യു പാരൻ ടു പൈ ആർ എൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഇ എന്തായിട്ട് മാറും ഈസി കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടു പൈ ആർ എൽ അപ്സുലോ നോട്ട് റൈറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നേ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഡി ആർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഈ ക്യൂ ആർ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എന്താ പറയുക ക്യൂ ബൈ ടു പൈ ആർ എൽ അപ്സൽ നോട്ട് ഡി ആർ ഇവിടെ ക്യൂ ടു പൈ അതേപോലെ ആ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്സലോ നോട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കാം ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കാം അപ്സലോ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലോ ഈ പറയുന്ന ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആർ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബി ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ സോ എന്ത് വരുന്നു വി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടു പൈ എൽ അപ്സൽ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ആർ ഡി ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് മാറുക സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ സർഫസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബൗണ്ടറിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബൗണ്ടറി മുതൽ ഈ ബൗണ്ടറി വരെയാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബൗണ്ടറി ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ആണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് സോ ബി ടു എ വരെ വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം ബി ടു എ കൊടുക്കണം സോ വി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടു പൈ എൽ അപ്സല നോട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു എ വൺ ബൈ ആർ ഡി ആർ ഇന്റഗ്രൽ
എൽ അപ്സെന്റ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോൺ ബി ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസിന് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലോണിന് പകരം ലോഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ഓർ സി സിക്കൽ ടു ബൈ എൽ അപ്സെന്റ് നോട്ട് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ബി ബൈ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി സിക്കൽ ടു പൈ എൽ അപ്സെന്റ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോൺ ബി ബൈ എ ഓർ സി സിക്കൽ ടു ടു പൈ എൽ അപ്സെൻ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ഇ ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻറ്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിണ്ടറിക്കലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ സർഫസ് അതായത് ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എ എന്ന